що ми маємо пам'ятати для, ну, от, як нація. Це та сама війна пам'яті. От чому Росія так зацікавлена вливати гроші, щоб е, свій наратив пам'яті нам запропонувати? Історія ХХ століття – це, власне, про те, як нам не дозволяла тоталітарна держава проговорювати наші травми. Доброго дня! Мене звати Оксана Сироїд, і на цьому каналі, як ви знаєте, ми розповідаємо про, говоримо про позитив, розповідаємо про наші можливості, видимі і невидимі. Сьогодні у мене в гостях Оксана Іванців. Оксана Іванців очолює громадську організацію Arts and Rights, а також є менеджеркою культурно-просвітницьких чи культурно-соціальних проєктів. Один з тих напрямків, яких ти опікуєшся, і мені здається, що це надзвичайно цікава, цікава тема, і це такий феномен, який в Україні е, є надзвичайно актуальним і непізнаним, е, це політика пам'яті. І е, про політику пам'яті, от коли ми от навіть я озвучую політика пам'яті, я впевнена, що ті, хто слухають чи, чи дивляться нашу з тобою розмову, е, вони кожен собі щось своє домальовує. І, е, і не завжди це щось своє, воно може бути там зворушливим чи якимось таким, навіть пов'язаним безпосередньо з, е, з, з тими подіями, тобто з війною, яку е, Україна е, вимушена вести на своїй території проти Росії, так? Тобто, Кого ще це взагалі асоціюється, може асоціюватися з якимось радянським минулим, чи, чи може навіть іще з давнішим. Що ми маємо пам'ятати для, ну, от, як нація, та, як спільнота, як суспільство? А ми чомусь, українці, звикли реагувати на щось, коли вже горить. Ну, тобто важко там стратегічно планувати там, і зрозуміти, що щось важливе, поки там ще не сталося якоїсь пожежі. А, я думаю, що культурна спільнота, там, люди е, останнім часом е, активно спостерігають за подіями довкола Бабиного Яру. Це та сама війна пам'яті. А, це ті самі вливання величезних сум грошей в якісь певні наративи, які ми не впевнені, що вони не працюють проти нас, як українців, і не звинувачують нас, наприклад, так, чи не відбирають. А, вливання російських грошей, наприклад, в меморіальний проект, а, чи не забирає він у нас цієї простору для пам'яті, для того, щоб а, наш український наратив звучав, тому що, очевидно, ми в це, в це питання не Вливаємо таких ресурсів. От чому Росія так зацікавлена вливати гроші, щоб е, свій наратив пам'яті нам запропонувати? І чому нам важливо мати той свій наратив? Тобто, що є такого сакрального в цій пам'яті? Так? От Польща вдає величезні ресурси, вкладає в свої наративи пам'яті. Росія вкладає, Америка вкладає. Так? Чому? Тобто, поміркуємо давай, над тим, чому так важливо... Е, мати і докладати ресурсів до наративу пам'яті? А, тому що пам'ять – це про майбутнє. Коли а, ці наративи підміняють, і коли, тим більше, якщо нам це розказує там, людин, е, країна, яка веде проти нас збройну агресію, а, це в тому числі така частина ментального насилля над нами, тому що нам намагаються розказати, хто ми є, а, при тому, не давши нам можливості самим це осмислювати. Ну, просто це роблять замість нас. Я, до речі, от пригадую відвідування Холодноярського заповідника і відвідування музею Лесі Українки в Колодяжному буквально тиждень назад. От в Холодному Ярі на, під час цієї екскурсії ця екскурсоводка, яка там працює дуже давно ще там, з радянських часів, вона зізналася, що тільки десь в 2000-х роках їм, в принципі, дозволили згадувати ем, Холодноярську республіку, в принципі, вимовляти це словосполучення, але вона не може, тобто вона не має 
жодного концепту для того, щоб пояснити людям. Тобто вона все одно, вона просто каже, що тут було місце Холодноярської республіки, а ще тут дуже багато черепків, знайдених часів там ем, скіфів, чи там якихось ще старожитностей. Тобто воно йде в одному ряду. Тобто і Холодноярська республіка, і черепки. З іншого боку, от я була, отримала зовсім інший досвід в музеї Лесі Українки, коли екскурсовод, і видно вже колектив музею, цілком переосмислив ця Марія Борисівна, так, от вона розказувала про вже українську Лесю Українку. Тобто ця Лесю Українка, про яку розказувала Марія Борисівна, вона вже була абсолютно декомунізована, вона повністю була вирвана з цього радянського контексту. І, е, і ті вже, що слухають сьогодні Марію Борисівну, то вони вже знають свій, свій контекст. Тобто я просто навела ці, ну, тобто, ці приклади, про що, про що йде мова, тобто, до кола чого йде боротьба. Ой, та хто там чув про ту Холонерську республіку? Теж мені. Знаєш, ви чим пишатися? Селяни вила в руки взяли, то вже є республіка. А людям простим воно наша. Історія 20-го століття – це, власне, про те, як нам не дозволяла тоталітарна держава проговорювати наші травми. А, я пам'ятаю, ми колись на лекції в УКУ в а, Глібовицького розбирали загалом дослідження цінностей і про те, чому українці живуть переважно цінностями виживання. І коріння цього всього ховалося в тому, що е, наша історія в принципі, якби нас не сильно жаліє, але 20 століття через е, там, окупаційну, тоталітарну владу, воно в тому числі воно приховувало ці всі трагедії і не дозволяло про них говорити. Тобто ми не встигали цього досвіду засвоїти і знайти в ньому якусь певну силу, тому що навіть кожна трагедія, власне, коли вона вивчений урок, вона mm-hmm. стає для нації і для персонально кожної людини предметом сили. Мені здається, що зараз вперше за дуже довгий історичний період ми маємо можливість про це говорити. Ми не вміємо. Наприклад, mm-hmm. медіа страшенно лякається цієї теми і мало хто готовий там публікувати матеріали. А, тому що часто працюють якісь упередження, ми намагалися їх проаналізувати. А, часто це комплекс вини. І він, насправді, є дуже в багатьох. І це ти говориш тільки про сучасну історію, чи взагалі? А, на даний момент про сучасну. Тому тобто ми це... кажемо про період українсь... російсько-української mm-hmm. війни. Mm-hmm. От тепер давай вже до нашої е, е, сучасної історії про те, що, що і як ми маємо пам'ятати. І я, знову ж таки, от пригадала той період е, своєї власної боротьби за наративи е, наші, от, які описують війну. І я пам'ятаю, що з 15-16 року і частково успішно. Е, я, наприклад, лобіювала оці е, теле, на телебаченні там, і, і в інших медіа, так, щоб вони послуговувалися російською термінологією. Е, сепаратисти, терористи, так, тобто ми мали російські окупаційні війська, російських найманців. Я часто Наприклад. російські наративи бачу у знеціненні. А, от, типу, будь-яке знецінення... Це Вважаєте, послов... що там стирчать уже вухам? На, наприклад, давай, наприклад, давай, наприклад. Я пам'ятаю, що в момент а, розведення військ, коли це, ну, типу, намагалися якось легалізувати це рішення, там був ясно, що великий опір з боку ветеранської спільноти, а, я в інтернеті бачила дуже багато коментарів ботів, і вони були в стилі «бідні хлопчики гинуть на фронті». А, і це, ну, типу, і давайте зупиняти це будь-якою ціною, тому що там бідні хлопчики гинуть на фронті. А, у мене зразу, от, типу, око дьоргається, коли я тільки бачу, коли про нашу армію говорять як про бідних хлопчиків, а, тому що армія, до якої, в принципі, ставляться як до бідних хлопчиків, не боєздатна. Ну, тобто, це, це перший там такий дуже... Тобто, знецінення, це оце здрібніле таке от, зневажливе ставлення, так? На, наших сил, в тому числі, нашої спроможності, а, вільного вибору цих людей бути там, їхньої професійної діяльності, в тому числі, бути там, типу, ризикові, Ризиків, які вони самі усвідомлюють. Ну, тобто, це тотальне знецінення. А, по-друге, це знецінення в тому числі а, внеску тих людей, які загинули. А, я про це чула від багатьох ветеранів і чула про це від багатьох сімей загиблих. Тобто, якщо їх запитати, а, ваш найбільший страх, вони е, е, обов'язково скажуть, що вони бояться, що це все було даремно. 
І якщо, і от оцей наратив, що це все було даремно, це теж от частина цього великого знецінення, а, тому що це не даремно. А, і в нас часто якісь є такі завищені очікування, і, і в цьому теж є типу, це знецінення і ці а, російські наративи, які намагаються нам показати, що ми типу, failed state, і ми нічого не можемо, і а, це все даремно. А, тому що там ми мали бути там умовно через 10 років тут мали бути, я не знаю, якийсь оазис, чарівний рай на землі, а, раю на землі досі немає, і це значить усе даремно. Тобто оце мислення або все, або нічого. А, і в тому, що бачити в цих людей, людей жертв, це теж російський наратив, а, для мене він стосується, зокрема, людей, які, в принципі, прийняли добровільне рішення йти на фронт. Ну, тобто, а, це, в тому числі, знецінення їх вибору. А, і, власне, воно все сплітається в якийсь такий загальний, тотальний наратив жертовності, знецінення, даремності, опускання рук, там, яке, очевидно, кому вигідно в цій історії. Ти згадала дослідження, яке ви проводили. От дуже цікаво, що ви побачили. Тобто, які, які, які ми бачимо оцей е, підтекст у тої пам'яті? Які, що люди очікують, чи чого вони соромляться? А питання звучало приблизно так. Чи загиблі захисники в ході війни, а, чи це була мартна жертва, чи вони... Своїм вчинком зробили так, що ми маємо можливість там жити там, в якійсь проєвропейській державі і ні від кого не залежати. А, і, на жаль, я мушу констатувати, що по тих даних, яких я бачила, а, зараз а, впав відсоток людей, які вважають це типу, недаремною жертвою. А далі там іде розбив, які категорії громадян, як вважають, там, залежно від їхньої там, територіальності, віку, стану доходів, освіти і так далі. І от а, такий дивний факт, що люди з вищим рівнем освіти схильні вважати питання пам'яті важливішими, ніж ті, в яких нижчий рівень освіти. А, люди з вищим рівнем освіти схильні вважати, що а, наші Втрати на фронті – це не даремна жертва. І навпаки, люди з нижчим рівнем освіти вважають, що, типу, даремна. Для мене це, насправді, ознака того, що, з одного боку, люди втомилися від війни. Ну, і це, якби, постійно звучить в медіапросторі. А з іншого, вони схильні, мабуть, думати, що ми не досягли того прогресу, який ми повинні були досягти для того, щоб говорити, що це все було не даремно. В той же самий час, а по тому ж дослідженню, ми бачимо, що загалом зріс рівень підтримки самих ветеранів. Тобто, загалом образ ветерана, статус, престиж. Мені здається, що це як робота якась інформаційна Міністерства у справах ветеранів, бо все-таки воно там уже останні 2-3 роки працює, і якась робота ведеться, і багато а, громадських ініціатив, і, в принципі, люди мають досвід взаємодії там, з живими, справжніми ветеранами, які тут і зараз, і це теж формує їхню думку. То все ваші київські націоналісти. Хочуть і далі брату вбивчу війну вести, і собі гроші заробляти, а простим людям мізки припудрюють. Якщо йдеться, наприклад, про е, ту саму російсько-українську війну, що є такими головними напрямками отої пам'яті, які ми повинні формувати? Угу. Бо мені здається, що ми, правда, боїмося. Уникаємо. Уникаємо, так. А, уникаємо, на мою думку, там а, з кількох причин. Перше, це оцей фактор вини, про який я казала, і він, а, там, з моїх особистих розмов, він... М- присутні в багатьох людей. Це може бути там, як включно з тими людьми, які там просто працювали, там, чи платили чесно податки, які йшли на армію, чи навіть давали якісь е, кошти свої на армію, чи волонтерили, чи навіть воювали. Всім, всім їм чомусь здається, що вони зробили недостатньо. А, і це один з факторів вини, який сильно впливає, в принципі, на здатність про це говорити. Типу, ну, це, це незручно, це соромно, там, ти якось, типу, тобі здається, угу. що я зробив недостатньо, а вони зробили, там, ну, а, а оці люди життя віддали, і, типу, і ти не знаєш, як, як правильно про це говорити, як їх вшановувати. А, з іншого боку, це 
І оця зневіра, і питання типу, а чи було воно того варте? Там. А, я для себе знайшла відповідь. Ну, є ще частина людей, які думають, що ми повинні говорити про майбутнє, про розвиток, там, типу, для чого чіпати оці болючі теми, угу. потенційно емоційно дуже для заряджені, чого чіпати? Для чого чіпати? конфлікт. Для чого, а, для чого чіпляти? Тому що для мене це як непропрацьована травма. От те, про що ми поверталися в 20-те століття, про те, що воно все одно визначає нас. Типу, але ми можемо це опрацювати і перетворити його на свою силу, а можемо там десь заховати в якісь темні закутки підсвідомості, все одно вони нами будуть керувати, там, не знаю, як наслідки Голодомору. Я думаю, що ми всі бачили дослідження, як загалом змінився якийсь певний монта- ментальний портрет українця після Голодоморів. От, а, це ж про ці самі вивчені історичні уроки. І а, я, власне, не веду до того, що пам'ять повинна бути позитивною. Вона повинна давати оці сили. Наративи, вони, ну, вони будуть народжуватися. Наративи є продукт нашого досвіду і нашого життя. І осмислення нашої пам'яті також. Тобто це все є сукупно. Але давай так, щоб трошки, знову ж таки, наші глядачі чи слухачі, щоб вони розуміли, при, там, про, про що ми будемо колись їм розказувати, так? Є, звісно, негативні приклади там, і Радянського Союзу, коли ця пам'ять була така швидше нав'язана зверху. Ну, тобто вона, по суті, свої була декларативна і а, не включала оцю живу пам'ять. Людям розказували, як пам'ятати, створювали якихось штучних героїв, яким писали біографію, а, створювали якийсь колективний образ героя, там, невідомого солдата, там, особ... ну, типу, де... Персоналі і особистість насправді не мали значення. Мав значення оцей пафосний роздутий міф. І це швидше з антиприкладів, від яких би хотілося відійти. Ой, та колись розказували і тепер розказують. Дурня ця вся ваша політика пам'яті. А має бути свобода думки. Кого хочу, того і ціную. Хоч Сталіна. А що, велика держава була, а зараз? Ми дуже довго якось з командою говорили, як ми взагалі хочемо про це комунікувати. І тут раптом народилася така формула, вона звучить так, їм би сподобалось. Mm-hmm. Робити проекти, які би їм сподобались. Робити там, не знаю, освітні, культурні, фестивалі, там, mm-hmm. що завгодно. Mm-hmm. Їм би сподобалось. Зрештою, робити державу, яка їм би сподобалась. Ну, тобто не травити в собі це почуття вини, що от вони були там, а я був тут, там, чи думати, що це не про майбутнє. Це про майбутнє, тому що шанс на це майбутнє вони нам дали. Ми говорили там про персональну пам'ять, ми торкалися оцього типу, якихось вибрати таких особистостей, можливо, молодих, які їм будуть відгукувати гукуватися. Це повинні бути якісь проекти, які спрямовані на майбутнє і які, власне, продовжують чимось життя тих людей, про яких ми говоримо. Тут, ну, тобто, це дуже важливо, тому що в нас є якийсь такий умовно потяг до траурної культури, там про це багато якось говорив архітектор Чеплінський, який, власне, звів цей меморіал Небесної Сотні у Львові, mm-hmm. який говорив, mm-hmm. що, типу, там намагався, щоб там по мінімуму було цієї траурної культури, а був момент там замислення і переосмислення. Мені здається, що це, це якраз от, оце їм би сподобалось, воно в тому числі про майбутнє. Тому що, коли ми робимо щось, пам'ятаючи про них, вони живуть в цих справах. Як ми повинні це вплітати в освіту чи в просвіту? Виправдання вчителів. Ми не розповідаємо дітям про війну, щоб їх не травмувати. І я пам'ятаю, я була така обурена, я кажу, а, тобто ви вважаєте, що краще їм нічого не розповідати і просто коли їм виповниться 18 років їх в траншею кинути, так? Тобто це чесніше по відношенню до людей, молодих людей. За час війни вже покоління пішло до школи. За час війни вже майже покоління випустилося зі школи. Вже, вже майже, на жаль, так? Чи ми достатньо дали їм знань і які ці мають бути знання для того, щоб вони були носіями цієї політики пам'яті? Мені здається, що ми часто недооцінюємо наших дітей. На початку 2021 року вони робили опитування молоді. Це більше стосувалося подій Революції Гідності і Майдану. І це було, наскільки діти взагалі розуміють, що відбувалося, звідки вони беруть інформацію про це, як вони ставляться, які їхні цінності, там, як вони оцінюють ці події і так далі. І насправді результати мене приємно здивували. Mm-hmm. А, тобто ми якось... 
Принаймні, я точно звикли перебувати в інформаційному просторі, де час від часу спалахують якісь скандали там з якимись черговими блогерками, чи ще якимось, хто сказав якусь чергову там нісенітницю е, в прямому ефірі, і ми чомусь по них судимо про всю молодь. Але статистика там була, правда, хороша. І вона навіть показала, що діти розуміють той факт, від кого вони яку інформацію отримують, і хто для, нього, для них авторитет в якій галузі. І попри те, що ми там страшенно з одного боку боїмося там ТікТоку і цього спільного російськомовного простору там з Росією, з Білорусією, mm-hmm. з Казахстаном, абсолютно не применшує цієї небезпеки, цих моргенштернів і mm-hmm. іншої якихось речей, які заполонили Ютуб, там інший відеоконтент, які дивляться молоді люди. Але... Виявилося, що в якихось питаннях суспільно-політичних для них більшими авторитетами є батьки. Вони правда, правда чують, типу, якщо там підбирати правильні слова, розказувати. Але вони тепер запитають, а як говорити? Та? Тобто, напевно ж, все-таки потрібні якісь продукти. Оці культурні продукти, освітні продукти чи просвітні продукти, які би допомагали людям, які хочуть про це сказати. А, але шукають слова чи способи, як про це говорити. І це ми повертаємося до того активізму, звідки починали. Що, що ми робимо для цього? Чи що ми маємо зробити? Я знаю точно, що зараз є такі ініціативи. Знаю, що розробляють там посібники для вчителів, в тому числі, де а, пояснено, як з дітьми говорити там, про російську-українську війну, там, питання пам'яті. В тому числі там розказано про сліпака, там і якби на цей не знаю, чи коректно сказати, що на його прикладі, але принаймні діти там знають якихось загиблих, якихось героїв поіменно. А така робота ведеться там. Типу, чи цього достатньо? Мені здається, що ми в стані, коли нам завжди всього недостатньо. Але принаймні мені здається, в цій історії важливо не розчаровуватися і продовжувати це робити і фокусуватися на якихось позитивних прикладах. Вони теж є, якщо зараз говорити не про загиблих захисників російсько-українських, вони мають це на увазі військових, добровольців, а за Пити небесну сотню, точно є, от, наприклад, резиденція для молоді Назара Войтовича, яка це наймолодший е, е, з небесної сотні, і в його рідному селі там е, така він, він малював, здається, мовим був дизайнером чи художником. Uh-huh. Uh-huh. І в його селі є така творча резиденція, коли кожного року збирається молодь, вони щось малюють, роблять якісь творчі проекти. І коли вони потім їдуть, і у них залишаються спогади, залишається якась їхня робота, їхні зв'язки, знайомства, якісь майбутні проекти, які потім виникнуть з цих знайомств. Він в цьому всьому присутній. І мені здається, що нам зараз важливо підсвічувати такі, такі приклади. От, правді, за ці 7-8 років ми дуже багато чого зробили. Там, попри те, що нам завжди здається, що недостатньо, бо воно і не буде достатньо. Але важливо фокусуватися на цих прикладах, яким хочеться давати життя. Багато хто б міг зараз нам сказати, там, вклинившись в цю дискусію, це має займатися держава. Типу, про що ви тут оце дівчата говорите? Так? Е, має бути держава, державна політика, держава має все зробити. І е, з одного боку, ну, напевно, в цьому є здоровий глузд. Тоді виникає запитання, чому цим займається Оксана Іванців, це перше. А по-друге, чи, е, бо нам би ставили знову ж таки в приклад е, чи Сполучені Штати, чи ту ж саму навіть Росію, так, де є це все частина державної політики? А, я не дуже люблю а, оцей наратив, коли говорять, що суспільство щось робить, тому що не робить держава. Ну, для мене це, в принципі, якби неправильний діалог. Мені здається, що ми маємо робити це в тандемі. Не все може зробити держава, там в якісь моменти вона повинна брати лідерство, десь підхоплювати, десь бачити, що ось оце, типу, класна суспільна ініціатива, давайте ми її там підтримаємо, дамо їй можливість там вийти на вищий рівень. Але це завжди повинно бути таке партнерство. В принципі, мені здається, що ці процеси, власне, в нас в країні відбуваються досить здорово, тому що е- Громадянське суспільство, от як би не було, там багато чого на собі витягує, і це не мінус державі, це плюс нам, що у нас такі, таке сильне громадянське суспільство. Дуже дякую, Оксана. Я вважаю, що це прекрасна нота для фінального нашого акорду. Я дуже дякую всім, хто були з нами. Ви знаєте, що тут ви завжди можете почути про позитив і про те, що ми можемо далі разом спільно робити. Підписуйтеся, вподобайте, будьте з нами. Гарного всім часу.